Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía. Hoy vamos a hacer astrofotografía. Bueno, estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión las fotos no las voy a hacer yo. Vamos a ir a conocer eh, un sitio muy especial. Vamos a ir a Castillejar, en la zona norte de Granada, donde vamos a conocer a David Wills. Es un inglés que se ha mudado aquí a España y eh, es un apasionado de la astrofotografía. David, junto con su familia, ha montado una empresa que se llama Pixel Skies y bueno, vamos a ir a conocerla y ahí os cuento un poquito más sobre este sitio tan especial y tan mágico. Ya estamos aquí en el pequeño pero gran observatorio de David y bueno, una pasada. Se llama Pixel Skies y es una pasada lo que hay aquí dentro y lo vamos a ver en breves. So, this is my equipment that I take all my images with that are on the website and then that's going to be shared within this vlog. Um, we've got uh, a tracking mount and then we've got a, the telescope um, that I use and then um, the camera which is a dedicated CCD called camera. So all the images that I've acquired are um, so far are with a different telescope with a longer focal length. Um, but because we've got nebula season, but I've got a wider field, uh, so essentially I can uh, um, capture a bigger field of view. The way I can control it is via um, computers, a laptop, um, via programs that I input all the information where the target is. After I've inputted all that information, I take a various set of images um, and acquire it um, over, you know, 80, you know, 40 to 80 hours. And then it goes into a piece of software which we stack the individual images together, and then it creates one master frame. Um, so essentially. Um, the more images you stack, the better image you get out of it. Processing wise, it can take up to a week, you know, two weeks. It just all depends on um, what sort of image, you, image you're actually acquiring. So, galaxies, nebulas... Vale, después de esta parte tan interesante, pero a la vez tan complicada, eh, os estaréis preguntando mucho, vale, esto está muy bien, pero... ¿Puedo hacer yo ese tipo de fotografías con mi cámara reflex normal, con mi DSLR? La respuesta es sí, y David nos explica cómo podemos adaptar estos telescopios a nuestras cámaras. Para conectar una cámara DSLR o una cámara de cámara a un telescopio, tienes uh, varios adaptadores que puedes comprar. Uno para el Sonar, uno para el Canon. Y um, es básicamente, you unclip the lens, y essentially, clip that to that. So it's that's your adapter from the lens to the telescope. And that's it. From that, from that to that. <laughs> yeah, it's a big difference. <laughs> yeah, very big. <laughs> can essentially have a target like that. So this, this is a 50mm lens, 
and that is essentially a 900mm. When you come back, yes. we can try it on one of my telescopes. Cool. Yep. Bueno, pues ya hemos estado aquí con la familia de Pixel Skies. Eh, ha estado chulísimo, una, una experiencia nueva, sobre todo para descubrir que la astrofotografía no es tan fácil como mucha gente piensa. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hacer las típicas fotos de la Vía Láctea y demás, eh, pero ya habéis visto que con este sistema de telescopio y este sistema informático se pueden hacer unas cosas maravillosas. Y luego aparte tenemos la opción de adaptar, como hemos visto antes, adaptar la, la, los telescopios a una cámara Obviamente la calidad no va a ser la misma, pero podemos conseguir también cosas chulas. Y bueno, he hablado con David que hemos quedado para que en un futuro pues me lleve por ahí y hagamos fotitos. ¿vale? Esta ha sido una, una muestra de cómo lo hace él, cómo, el material que tiene en su web, pero eh, próximamente hemos quedado para ir a dar una vuelta y hacer fotografía, astrofotografía con telescopio. Así que nada, estoy deseando ir. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y nada, que se despidan ellos también. Sí. <risa> bueno, pues como decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, lo compartáis, sobre todo que os suscribáis al canal, que es muy importante. Y nada, eh, deciros que, como habéis visto, he quedado con David para que la próxima vez que vaya aquí a esta zona de Castillejar, nos vayamos por ahí a hacer unas fotitos, me deje sus telescopios, lo adaptemos a la cámara Canon y veamos cómo funciona y así poderos enseñar eh, de forma más detenida y cómo podemos conseguir fotos con nuestra cámara eh, reflex, eh, este tipo de fotos tan, tan interesantes. No me enrollo más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos próximamente.